Hi guys, how are you tonight? Good evening. So as you know, my name is Alejandro Narbona. Welcome to Inglés Corporativo. Um, how are you doing today, guys? All good? Okay. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. I am Blanca. Hi, Blanca, Roberto, Lizette, Carmina, and Johnny. Um, number one, thank you very much for practicing yesterday. I'm sorry that I was not able to connect. As you can see in the background, I am at home because I was not giving the classes at home, but now I, I had to come home to give the class. Okay? Tuve que venir a mi, a mi casa para poder dar la clase porque estoy teniendo problemas de conexión en mi otro lugar. Okay, so um, today we're going to be covering some something else. But before we continue, do you have any questions about yesterday's class? ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que trabajaron ayer? So, because as far as I was able to check, you were able to, to work with prepositions of time. Con preposiciones de tiempo, right? Right. Okay, good. Um, here, I'm going to show you something here. Ustedes me estaban haciendo una pregunta por qué salía at, y creo que era Christmas, si no me equivoco, ¿no? Something like that. ¿Está la persona que me preguntó eso aquí? Yes, I'm here. Oh, okay. So it was you, Johnny. All right, very good. Now, what I'm going to do right now, lo que voy a hacer ahorita es que te voy a mostrar una imagen que está un poco mejor explicada. Just give me a second. No me había fijado que estaba en Pinterest. Okay. Give me a second. Supposedly, I'm logging in on Pinterest, but... Okay, now, in the meantime, let me show you this way right here. Para mientras, te voy a mostrar acá. Here. <clears throat> As you can see, we're going to use at. Esta imagen está mejor que la de ayer, que la del jueves. We're going to use at plus holiday period. Entonces acá vamos a ocupar at Christmas y at Thanksgiving, porque es un holiday, un periodo de holiday, el que vamos a ocupar. Y así de sencillo es la explicación. Uh, ok. Uh -huh. So, pretty much we're going to use at for specific time, at 5 p.m., at 7 a.m., etc. At plus holiday period at Christmas, at Thanksgiving, and then we have the, the, the rest, right? On plus days, on Wednesday, on Friday, on Mondays, on Tuesdays, en plural, on plus date, on March 27th, in para meses, solo el mes, in January, in October, in for years, in 1912, in plus the, plus decade, in the 1940s, in the 60s, etc. In plus the century, in siglo XXI, siglo XVI, and so on and so on. All right? So this is okay. a very good... Let's see. Now, it's time Pinterest. So what I'm going to do is that I'm going to send you the screenshot. Les voy a mandar el screenshot al grupo para que ustedes puedan ver. Y si no, simplemente pueden buscar un cuadro. You can look for a chart con los usos de las proposiciones on, in, at. Okay? Okay. Let me send it to you right now. Give me a second.
Just one moment. I don't know. Are you having issues with the internet, guys? Están teniendo problemas con el internet? O solo soy yo? Sí. No. Yo también es que va a haber una cadena y cuando va a haber cadena, no sé qué pasa. Mm, ok, good. Sí, porque está incluso acá en mi casa. También está súper malo. All right, but anyways, aquí les voy a mandar el screenshot. Y si no, nuevamente, guys, si ustedes tienen alguna pregunta, muchas veces lo podemos googlear. Aquí yo me metí a las imágenes de in, on, at para prepositions of time. Y ahí ustedes lo pueden obtener. Okay? All right. So, before we continue, ¿tenemos alguna otra pregunta de cuándo ocupar las preposiciones de tiempo? No. No. No? Okay. Very good. Only practice. Only practice, that's right. So let's go ahead and work the, um, with today's topic. Read it with me, please. Lesson objective. Léalo conmigo, please. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. In this lesson, participants will listen to a conversation about the most active while shopping. All right, very good. So, en esta clase, los participantes escucharán una conversación sobre los pronombres demostrativos mientras las personas van de compra. Antes de que empecemos, ¿alguien sabe cuáles son los pronombres demostrativos? Sí. Uno que califican al sujeto. Más no. o menos. Now, a couple of examples. Here. These, that, those, these. Esos son los que vamos a ver. Ah, All right. okay. Mm -hmm. So, right now, what I'm going to do is that we're going to listen to the conversation so we can identify them. Vamos a escuchar la conversación para que los podamos identificar y luego nos metemos de lleno al tema. Please mute your microphones and listen to the video, oh, and watch the video. You may access to this conversation as many times. Hi, we're now in section three. What is your neighborhood like? Please pay attention and try to understand the audio as much as possible. Remember, you may access to this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Hmm... Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? All right, guys, give me just one second. I'm having issues with this. Give me a minute, please. I'm sorry. So, um, before we start, or before we continue with the audio, let's take advantage of time. Vamos a, uh, Tomar un poquito el tiempo. And uh, we're going to use this in order for us to express that something is near and singular. Okay? So, how do you say esta casa es grande? Anybody? Okay. This house. House. This big house. Uh huh. Mm. We are using right now simple present, okay? Se los voy a ir escribiendo porque se me cerró el, el, la ventana principal y por eso se detuvo todo, permítanme. So, we're going to say, this house is big. This house is big. ¿Cómo, cómo decimos esta casa es grande? This, this house, uh, this house big. This house is big. Ajá, es big. Se los estoy uh, escribiendo en el, en el grupo para que lo puedan ver. So, this cell phone is new. This cell phone is new. Este teléfono es 
nuevo. nuevo. Uh -huh. Exacto. So, we're going to be using this para algo que es singular, uno, y que está en teoría en una distancia corta. Ok. So, uh, try to give me more examples. Traten de darme más ejemplos, please. Mm -hmm. This car is red. Ok, exactly. Este vehículo es rojo. This car is red. Now, acordémonos que este these, that, those, and these lo podemos ocupar con cualquier tiempo gramatical. It really doesn't matter the, uh, the grammar tense that we are using. Ok. Um, how do you say... Bueno, vamos a quedarnos en, en simple present para no complicarlo. Any other example? This orange is sweet. Okay, good. This orange is sweet. Sweet. Correct. Give me another one, please. This virus is new. This virus, uh huh, is new. New. Okay, este virus is nuevo. Very good. So let's keep in mind that we're going to use this for something that is. Um, singular and in a short distance. Ah, it's near. Okay. It's near. And vamos a ocupar el otro que vamos a tener acá es that. Ahorita me estoy adelantando porque me está cargando todo el sistema. Okay? That car is mine. Digamos que nosotros estamos uh, adentro de una casa y vemos por la ventana y le decimos a alguien, ese carro es mío. Si estamos adentro de la ventana, obviamente el vehículo está en la calle, ¿no? Está, pues, lejos de nuestro alcance relativamente. Por eso vamos a decir that. That significa ese. That my car. That is my car. That is, that is my car. Mm -hmm. That is my car. And this significa este. Ah, ok. Mm -hmm. Este. Y that, ese. Exactly. That, vamos a ocuparlo para uno que esté más allá. Okay? Okay. So, in the meantime, try to give me more examples. Traten de darme un poco, unos cuantos ejemplos más de that. Eh, that, that park, mm -hmm. that park is, no, sí, that park is, eh, y uh, no lo pude armar. Uh -huh. o sea, ¿Alguien, no? eh, Ayúdale. Ese parque es. ¿Quién? Es. Eh, that from... park. No, that park is long. O is big. It, sería big. Uh -huh. Sería okay. big. Ah, okay. Esa calle. That street. Is that long. Street? Ahí sí. Is long. Okay. Is long. Correct. Okay. Um, give me a few more. Ah, that is my house. Very good example, Carmina. That is my house. Esa es mi casa. Yes. Mm -hmm. very, very good example. Alguno that, do that dog is fat. Okay. <laughs> that dog is fat. Very good. That dog is fat. Okay. Teacher, he eh, y lo que yo dije, that park is big, podría ser that eh, big park. That is big park. No. Sí se puede. That is a big park. Oh. Ajá, sería otra estructura. Sería otra estructura. Pero thank sí. you, thank you. You're welcome. Acuérdense, eh, muchachos, que siempre podemos decir las cosas de diferente manera. Ajá. Lo que yo estoy haciendo um, ahorita... A mí me gusta enseñar inglés y que ustedes puedan ver la estructura, que ustedes puedan ver un patrón para que no les sea tan difícil asimilarlo y puedan empezar a crear ejemplos. Pero luego de eso, ya cuando dominamos un patrón, es más fácil pasarnos a las diferentes maneras. Uh -huh. All right, very good. Now, this and that, if you notice, give me a second, please. Internet is kind of slow y todavía no me ha cargado la página, pero ya casi. Si ustedes se fijan, guys, if you notice, ¿cómo se dice si se fijan? 
If you notice. If you notice, díganlo conmigo. If you notice. If you notice. Mm -hmm. If you notice. If you notice. Ajá, si se fijan, tenemos this, ok, luego ten, o that, luego tenemos un noun. ¿Qué es un noun? Un no. noun. Un nombre. Un nombre, exacto. Un nombre es un noun. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos this or that. Un noun, luego tenemos el verbo to be is, mm -hmm. and then we have an adjective. Tenemos un adjetivo. Un adjective lo que hace es que describe un noun. Mm -hmm. Okay? So, very good. Now, let's go ahead and use these. Say with me, these. 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 Se los pongo these. acá. La diferencia con these and this. Aparte de la pronunciación, aunque es súper similar, even though it's very similar, is that this. Así corto. This. Say this. with me, please. This. 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 Corto y fuerte. ¿Ok? Ese sería singular. Sí. That would be singular. Sí. And the other one is this. Extendemos un poquito this. más como la I. This. 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 Mm -hmm. So, say it with me. This. 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 Singular. This, plural. This, this, plural. Mm -hmm. Exactly. Plural. So, now say with me, please. Singular. This. this. Singular. This. 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 Exactly. This. Super short. And the plural is going to be these. 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 All right. So we're going to use it. For example, I got some markers right here. This. Para que lo vean. This. this is my marker. This is my marker. These are my markers. This are is my markers. These in my markers. Are my markers. These are my markers. These are my markers. Markers. These are my markers. Mm -hmm. Good. So, prácticamente, this va a ser siempre para una distancia corta, pero en este caso vamos a plural. It's going to be in plural. So, how do you say estos son mis marcadores? These are my, These are my markers. markers. Good. These are my markers. Estos, estos son mis zapatos. These are my shoes. Ajá. These are my shoes. Ok. Ok. Estos, estas son tus facturas. These are your... Your bills. Bills. Bill bills. es factura. Ya se lo en el chat. Good. So, si se fijan, sigue la misma estructura. This, that, these. Ok. Um, bueno, acá estamos hablando de posesión. Por eso ponemos these are my markers. Pero también podemos decir these markers are mine. Ok. Ok. All right. So, and then we have those. Okay. Say it with me. Those. 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 Good. Now, we have to make emphasis that we don't say do, dos, or do. Those. It's going to be with the TH sound, and you got to make it vibrate. Mm. Here. Here. Those. Mm. Dos. Quiero que se fijen en la pantalla que si yo digo do, la apertura de mi boca, dos, miren acá, dos oh. está mal dicho. All right? Es una de las confusiones más comunes. It's one of the most common confusions mm, with the. Ok? Mm. So, la lengua bajo los dientes de adelante, un poquito la punta yeah. de fuera y lo hacemos vibrar. Say it with me. Mm. 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 Y luego tiramos la O. Good. So, eso sería, those oh. serían aquellos. Siempre okay. en plural, always for plural, but in this, in this case is far in distance. It's not close, it's far. All right? So, how do you say aquellos son mis amigos? No, um, are my those are my friends. 
Those are, no lleva are. ¿Cómo no? Those are my are friends. My friends. 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 Those are my friends. Very good. Now, esas son mis pupusas. Uh, those are my pupusas. Those are my pupusas. Um, give me another one. Uh, mm -hmm. Those are my earrings. My? Earrings. Earrings. Good. Earrings. Esos, son, uh -huh. Esos son mis... Sí. Aritos. Those are my Those parents. Those are my... Okay. Those are my parents. Uh, exactly. Those are my parents. Okay. So, para que lo pongamos super simple, guys. Singular y cerca, this. Okay. Singular y lejos, that. That. This and that. Mm. Plural y cerca, this. Ya va más largo. This. Mm. Y singular y, perdón, plural y lejos, those. Mm -hmm. mm -hmm. Now, let's go ahead and watch this video right here. Ahí sí ya tengo después de mil horas. We're going to watch the video. Give me a second. Here it is. All right. So, read it with me, please. Lesson objective. Objective. Lesson. Lesson. Objective. Objective. Mm -hmm. this, this, by the end of this lesson. By the end of this, the end in this lesson. Participants will be able to use demonstrative pronouns. Participants will be able to use demonstrative pronouns. This. These, that, and those. These, 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 these that, that, those. those. To express yes. possible yes. choices. To express possible choices. Possible choices. Choices. All right. So, al finalizar esta clase, los participantes serán capaces de usar pronombres demonstrativos. Este, esta, esto, estos. Que es lo mismo que aquel, aquella, aquellas, aquello. Dependiendo del contexto, right? Para expresar posibles elecciones. So. Okay. O sea, teacher, dis, dis, excuse me, teacher. Go ahead. Eh, entonces, por ejemplo, do, dos se usa para varios. Sí. Mm -hmm. As you can see here in the image, vamos a ocupar this for singular and near, cerca. This, plural and near. And then we have that, singular and far, those, plural and far. Okay? okay? So, do me a favor right now. Let's go ahead and watch the video, mute your microphones, and uh, questions after this. Just waiting for the internet to load. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns, this, the, that, those, to express possible choices. Hello, this is what we're going to do. We will listen to the audio program first, try to follow the topic, and as soon as it is done, we will talk about it. Demonstratives. One, ones. How much is this necklace? How much is this one? How much is that necklace? How much is that one? Which one? The blue one. It's $42. How much are these earrings? How much are these? How much are those earrings? How much are those? Which ones? The yellow ones. They're $18. Prices. $42. $59.95 or $59.95. As you realized, we're talking about demonstrative pronouns. As you know, there are four. This, these, that, those. I know you have studied this before, so we will make a quick review. This, singular, near. 
these plural near, that singular far, those plural far. Therefore, we use is for this and that and are for these and those. In English, we use one or ones very often when talking about choosing or having more than one option. For example, I ask, is that your car? Which one? The red one or the blue one? The red one. Yes, it is. The words one or ones always go at the end of the question and answers, and they replace the noun in question. All right. So, as you can see, guys, we can use these and that to pretty much talk about... 59.95 or 59 dollars to talk about something demonstrative is because we're gonna use vamos a demostrar algo okay now here is giving you the context of price aquí les está dando el contexto de price so como preguntamos cuánto vale este teléfono how much uh -huh, we have it right here. How much is? This cell phone. This cell phone. Exactly. Now, ¿cuánto vale ese teléfono? How much that cell phone? How much that? Mm. Y el verbo, cuidado con el verbo. Recuerden que tiene que llevar el verbo to be. Oh, sorry. How much? Mm -hmm. How, How much? much is How much is that, is that oh. phone? Uh -huh. How much is that cell phone? Very good. That cell phone. Now, ¿cómo decimos cuánto valen esos celulares? Perdón, estos, uh, estos celulares. How much are, 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 are these cell phones? These cell phones. Uh -huh. How much these are cell these cell phones? ¿Y cuánto valen esos celulares? No, perdón, aquellos celulares. Uh, how much are how much? those cell phones? Mm -hmm. Exactly. How much are those cell phones? Are those cell phones? Now, if you pay attention to this, one, lo que va a hacer es que va a reemplazar el noun. Porque generalmente cuando ustedes van a una tienda, toman el objeto que quieren preguntar y le dicen, ¿cuánto vale este? ¿Verdad? Entonces, es lo mismo. How much is this necklace? How much is this one? How much is that necklace? How much is that one? ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale aquel? ¿Cuánto valen estos? ¿Cuánto valen aquellos? How much are these? How much are those? Si lo tienen en la mano. Yeah. How, how do you say cuáles? Yeah. Which one? Uh -huh. Which ones? ¿Cuáles? Which one? ¿Cuál? Mm -hmm. So, which one? ¿Cuál? Which ones? ¿Cuáles? All right. Which ones? Okay, good. Do you have any questions so far, guys? Porque los voy a poner a practicar. ¿Tienen alguna pregunta ahorita de cómo ocuparlo? Guys? No. Not for the moment. Okay, very good. Give me a second. All right. Now, also, we're going to kill two birds, one stone. Matar dos pájaros de un solo tiro. To kill two birds with one stone. Y vamos a trabajar con los precios. Okay? With prices, we have two different ways, well, three different ways of saying prices, okay? Now, cuando la cantidad es exacta, simplemente vamos a decir el número y vamos a agregar dollars. Eighteen dollars. Mm -hmm. Now, I'm opening Word so you can see what I'm typing. Okay, now, 
cuando tenemos la cantidad exacta, so exact amount, cuando digo exacto es que no tiene este centavos. All right, so exact amount. Díganlo conmigo, $42. Dollars. $42. Dollars. 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 Mm -hmm. so, dollars. $2. La única vez, guys, que vamos a decir es dollar es acá. One dollar. Esa es la única vez. Luego, todas las cantidades son plurales. ¿Ok? So, por favor, no vayan a decir $42, que es como que digamos dos dólares. ¿Cuánto vale? Dos dólares, amor. En el bus, ¿verdad? Que a veces <laughs> so, one dollar, singular. Then after that, it's going to be completely plural. All right? Dollars. How do you say $35? dólares? dollars. There you go. Always do this. $35, dollars. correct. $35. So, when we have exact amount, we're going to say the number in dollars. Okay? Tenemos la cantidad exacta, el número y dólares. Now, if we have amount and change, to mm. change, change, guys, es cambio. Cambio. Uh -huh. No es chain. Se escribe change, ¿verdad? Exactly. As you can see, chain, for example, lo que usted me dice es cadena. Ah. Uh, mm -hmm. okay. So, chain termina en Chain. Uno, chain. Y termina como en j, j, change. Change. Mm -hmm. Good. Change. Change. Acá tenemos 1.25. So, how do you say 1.25? One. Nine, nine, $5. $5. Ajá, $1.25. Tenemos dos maneras de hacerlo. We have two ways of saying it. We can say one. 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 Twenty-five. One twenty. No, twenty-five. Solo así. $1.25. Same as No se time. usa el punto ni nada de eso, ¿verdad? No. En hablado, no. And spoken English, we don't use it. So we can say 125 or we can say one dollar and 25 Ten. cents. Ajá. Y aquí si le ponemos esto es super importante. Cents. Cents. Mm -hmm. Cents. And. Okay. Now, here, digamos que tenemos 250. So we're going to say... ¿Cómo two, creen que es la primera? Two, two, fifty cents. Two, two fifty. fifty. Ahí está. Eso es two todo. Fifty. Two fifty. Exacto. Si nosotros decimos los números, if we say the numbers, no le vamos a meter cents. Okay. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la manera larga de decirlo? ¿Cuántos dólares hay? Two, two dollar. Acordémonos del plural. Two, dólares. Two dollars. Two dollars. And, siempre and. con el end, ¿cuántos centavos? 25. How many cents? 50 cents. And 50 cents. Like the wrapper, right? Cents. So, estas son las dos maneras de decirlo. Ok. Now, si yo tengo 101 dólares con 75 centavos, ¿Cómo lo dijeran en la, en la primera manera? 101. 101. 75. 75. Exactly. 101. 75. Siempre le ponemos dólares, guys, aunque termine en el número uno porque ya son bastantes, ¿verdad? And, and, ¿cuántos centavos? Seven, Seventy-five. Seventy-five. Seven. Cents, exactly. Now, les voy a tirar una bola curva. I'm going to uh, picture a, a curve ball. 
¿cómo decimos um, 100 dólares y 30 centavos? 100. 100. Eh, 30. 30. 30. Analícenlo, les doy 30 segundos. 100 dólares. Thirteen, no, three. One hundred dollars and fifty cents. Mm. All right. Now, this one is tricky, guys. Si nosotros decimos one hundred thirty, estamos diciendo esto, ciento treinta dólares. All right. Ciento treinta dólares. Now, la manera de decirla sería... Solo la larga, solo la manera larga. One hundred dollars and ahí aquí sí. ¿Cuántos centavos? Thirty cents. Thirty cents. Good. Now, hey, pero qué difícil, teacher. Entonces no era tan fácil como se veía que habíamos entendido. Um, si nosotros tenemos cantidades cerradas. Por ejemplo, 20. This one. Si nosotros decimos 20, 25, 20, 25, estamos cambiando la, cambiando la cantidad. ¿Verdad que no? Si yo les digo, ¿cuánto vale? 20, 25. ¿Saben que me tienen que dar? 20 dólares y 25 centavos. Ahora, la única manera en la que solo vamos a hacer la parte larga es cuando tenemos cantidades con ceros. ¿Ok? Si nosotros tenemos mil, cincuenta, si yo digo mil cincuenta, es como que tenga mil dólares con cincuenta. ¿Right? Como que tenga esto. Entonces, sí cambia el número. ¿Ok? Si yo tengo trescientos con veinte centavos, si yo digo 320, me estoy refiriendo a otra cantidad. Si yo tengo un millón de dólares, o 10 mil dólares, aquí hay, quiero ver cinco ceros, 10 mil dólares con 70 centavos, aquí no puedo decir 10,070, porque si yo digo 10,070, estoy hablando de esto. ¿Me entienden cuándo es que cambia el número? Do you understand it? Maybe. Maybe. And then only we are going to um, wait long with the 100, 200, 300. Eh, cuando termine en cero la cantidad, pero a partir de 100. Exacto. Cuando tienen ceros. Ahí okay. es donde nosotros vamos a ocupar. Este, la, la, la manera larga. Ok. Ok. All right. Very good. Now, esto si ustedes quieren, tomen un screenshot para que tengan este. Se los voy a poner acá. I'm going to fix it a little. Se los voy a poner un poquito más bonito para que ustedes vean. Y se lo queden. One thousand dollars and. 50 cents. $1,000.50. Let's go ahead and do with this one. So we go, how much is this one, guys? ¿Cuántos son $300.20? $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20. $300.20
Good. Okay. So, aquí, guys, siempre pongan la atención a los patrones, right? So, si tenemos cantidades exactas, va el número plus dollars, right? Se los voy a poner acá. The number plus the word dollar or dollars, right? Okay. Si tenemos cantidades más cambio, we're going to use... Structure one, structure one, that will be X, I'm sorry, amount plus amount. La cantidad más la cantidad. 125, 250. Lo separamos por el punto. Y la estructura dos, structure two. Is going to be, ¿cuál sería la estructura 2? Traten de analizar el patrón. $1.25, Which one is the pattern? ¿Cuál es el patrón? Uh -huh. ¿Algún valiente? Mm. All right. Come on, guys. Sin miedo. Vamos a hacerlo. Entonces sería... Esto hago mucho énfasis, señores, porque es muy importante que ustedes sepan identificar los patrones. ¿Qué es un patrón? Algo que se empieza a repetir. Ok, so, si ustedes empiezan a entender los patrones, va a ser muchísimo más fácil para ustedes reemplazar y poder hablar. All right, so structure two is going to be el número, la cantidad, right? Pongámosle acá, amount plus dólar o dólares plus end, los centavos. Richard, disculpe, ¿dónde está escribiendo? Porque no puedo ver lo que escribe. En... Estoy compartiendo la pantalla. No, ¿Pueden ver eh, los demás? Tiene un no. video. Demostrative one, one. Por eso que no entiendo. Ah, haberlo dicho antes. All right, vamos a comp compartir la otra pantalla. ¿Hoy sí? Ok. All right, good. Thank you. Guys, uh -huh, I'm sorry. I thought that I was sharing the other thing. So... All right, let's go back. Vamos a hacernos un poquito para atrás. For exact amount, we're going to use number plus dollar. 42 dollars. One dollar. 25 dollars. Okay? So, el número más dólar o dólares. Right? Eso sería la para exact amount. Ahora, si tenemos amount plus change, si tenemos una cantidad más cambio, change es cambio, moneditas, vuelto, sencillo. It's going to be, tenemos estructura 1. Vamos a poner estructura 2. Estructura 1, cantidad más cantidad. 125. 250. 101. 75, a excepción de los que tienen ceros, ¿ok? okay. Cantidades con ceros, 300, 1000, 10, 1000, 100, 1000, 1 millón, okay. que ahí ya nos cambia la cantidad. All right. Y la estructura 2 sería la cantidad más dollars and cantidad y luego centavos. Por ejemplo, one dollar and 25 cents. Two dollars and 50 cents. ¿Qué cantidad es esta, guys? Which one? Esta que les estoy poniendo acá con el cursor. Uno, no, el. Ciento. Ciento uno setenta y cinco. Home. 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 Home.
Seventy-five. Seventy. Seventy-five. One hundred one. Seventy-five. Mm -hmm. One hundred. Oh, okay. Thank you, sir. Hundred. In a uh, e, e. mm -hmm. Thank you very much. Y también seven y dice está con R y no debe ser T. Uh, yep. Yes. Thank you. It's a typo. Okay, very good. So, antes que nos pasemos, vemos acá. One hundred dollars and thirty cents. One thousand dollars and fifty cents. Now, vamos con el último. And with this one, we go with cents. Con centavos, right? Right. So, the structure for cents is going to be different. Dollars. A second here. And 70 cents. So, how do you say 75 centavos? 25 cents. Uh -huh. That's it. 75 cents. 70. 75 cents. Y le ponemos siempre cents al final. 50 centavos? 50 cents. Uh -huh. That's right. 50 cents. Okay. 33 centavos. 33 cents. 33 cents. Mm -hmm. 33 cents. Good. So, ¿cuál creen que es el patrón, guys? Cents. Number. Number. Yes. Cents. Plus cents. That's it. El número yeah. más los centavos. Cents. Ajá. Uh -huh. Number plus cents. Esto sería prácticamente, guys, la estructura de cómo decir los three, números. Three. Ok. Now, three. this one. Si ustedes gustan, les mando el archivo de Word, pero se los voy a mandar de todos modos aquí en el chat. Ok. Y lo voy a mandar también a WhatsApp para que ustedes tengan eso. All right. Thank you. Thank Now, with this one, nos extendimos un poco. Prácticamente casi no nos da tiempo de practicar por la finalización de, el, de la clase. Pero vamos a hacer una excepción ahorita. Generalmente terminamos a las 55 por mi siguiente clase. Pero vamos a tratar de practicar Super rápido por unos tres minutos en grupos, okay? Now, remember, how much is this? How much are these? Alguien tome un screenshot a esto y mándelo al grupo, please. Para que lo tengan de base, pero super rápido. Give me a second, let me share it again. Here, screenshot of this. All right, thank you very much. Vamos a practicar por unos tres minutos, guys. Agarran lo que tengan a la mano. How much is this? How much are these? Y los otros van a, van a decirle. ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer? Okay. You know what? Solo somos cinco. So, let's do it right here. Okay. So, guys, how much... How much is this? Uh, the, this this vamos a contestar. is a marker. This one a, mar a marker. Aquí solo, marker. solo iríamos. It's one twenty-five. It's a uh, dollar. It's two dollars. Ah, uh, okay. Good. So, how much are these? Um, eight, eight, three dollars. Three. Uh -huh. Aquí me van a decir they are three dollars. They, they are they are three dollars. Good. Um, how much is this? Um, it's it is one hundred dollars. 
Okay, good. It is one hundred dollars. Fantastic. Um, the pen. El mejor maestro. How much is this? <laughs> it is. It is ten dollars. Uh, a million dollars. Uh, five dollars. It is five dollars. Very good. Let me see. Lo que tengo a la mano. Um, oops. Give me a second. Mi fuente. Ojalá que no la mueva. It is twenty dollars. It is. All right. Very good. Um, let me see. Hey, come here, buddy. Give me a second. How much is this, my friend? Oh. Uh huh. Five dollars. It is. Hey, come on, man. It is. It is two hundred dollars. Two hundred. Okay. Uh, it is priceless. No tiene precio. Okay. Priceless. It's priceless. It's a basenji. It doesn't bark. Right. Uh, así se llama el breed. Breed es raza de chuchos. Breed es un basenji. No ladran. Por eso lo amo. Mm -hmm. All right. Uh, how much is this? It is uh, five dollars. Okay. Very good. I don't have anything else handy. Ya no tengo nada más a la mano. Um, así que Ahí sería ustedes que pongan la cámara. Si no están desnudos, espero que no. Y nos enseñen algo. How much is this? Nobody? Ya no tengo más nada a la mano. Your headphone. Oh, okay, very good. How much are these? It, it is uh, ah, uh, one dollar. <laughs> Come on, man. So they are. Acordémonos que estoy. Ah, okay. Estoy diciendo they these. Are. Mm -hmm. okay. They are. Okay, it's fine. One dollar. <laughs> Ustedes sí me tiran a matar, muchachos. Qué bárbaro. <laughs> <laughs> All right, very good. So that is the way, guys, that you're going to be asking questions using these, those. Okay. Um, voy a tratar de mandarles un, una, un link. I'm going to try to send you a link para que puedan practicar un poquito más con esto. Remember, guys, this, near, and singular. Then we have these. La pronunciación es un poquito más extensa. These is going to be plural and near. Okay, plural y cerca. Okay. This, plural, uh, perdón, this, singular y cerca. These, plural y cerca. Now, if I say that, está lejos. That, okay. singular and far, singular y lejos. Those, no. plural, plural and far, plural far. y lejos. Come on, buddy. All right, very good. Se me emocionó y ya me está haciendo un desmadre en la sala. All right, get out of here. <laughs> All right, so guys, that was today's class. I really hope that you have learned a lot. Esa fue la clase de hoy. Espero que hayan podido entender un poquito más de los demonstrative patterns y también de cómo decir cantidades. Eso fue lo que nos tomó más tiempo. Now, I'm going to be honest with you guys. Numbers are very important. Los números son muy importantes. No es tan difícil encontrar el patrón. Eh, acuérdenme por favor hoy en la noche no sé si lo voy a poder hacer porque tengo que salir luego de la clase pero les puedo tratar de mandar algo para que ustedes los practiquen pero los números prácticamente es de memorizárselos del 0 al 99 porque luego se empiezan a repetir 101 102, 103 y se empiezan a repetir 1001, 1002, 1100 o so, prácticamente del 0 al 99 es lo que nos tenemos que aprender y estamos listos. All right. All right. Ok, All good right. guys. So, espero que les haya gustado la clase, que hayan podido aprender algo. Gracias por estar presentes, eh, independientemente de toda la situación que estamos viviendo. Cuídense, manténganse siempre a, tratando de cuidar a ustedes y a su familia y nos vemos al día de mañana. All right.
So my thank name is Alejandro Narbona. Thank you, teacher. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Have a good night. Good night. Good Bye -bye. night.